ഭക്തിയ ദാർശനീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അറിയില്ലാത്ത മെക്കോളിക്കോർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ അറിവും സംസ്കാരവും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഷിക്കുക കാര്യം ഉള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന്ന് ആരും അതിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന തിരിച്ചടിയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നൊരു വാക്കാണ് റിലീജിയസ് ടൂറിസം നമുക്കത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലും ഏഷ്യയിലും ചൈന മതിലുകളും നോക്കിയാൽ മതാത്മകമായ മനുസ്സരത വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനൊരു ഫോർമുലായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യരുടെ ചൈതവ് ഒന്നും ഒന്നും പറയും പാമ്പാട്ടിന് വേണ്ടി തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പറയാം പാമ്പാട്ടിന്റെ പഠിച്ചത് ഹൈന്ദവ ആശാനാണ് അതിന് നിലവിലെ പാമ്പാട്ടിന് വേണ്ടിയുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധം ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടായത് ആശാൻ തന്നെ തിരുവനി എഴുതിയെടുത്തും തിരുവനി എഴുതിയപ്പോൾ ആശാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈന്ദവ ഗുരുവിന്റെ സൗജന്യമായ സമ്മാനം സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അവരെ യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് ഭരതരാശാന്റെ പൗത്രനായ ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണൻ ഉള്ള ബനാറസിലെ അറിയിച്ചത് നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡായി അദ്ദേഹം മനോഹരമായ അഭിലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാപ്പാടത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ കുടുംബവും നമ്മളുടെ തന്നെ ഞാൻ ഭരതത്തെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സമ്മേളനത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും തോന്നുന്നു കാരണം ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓർത്തോ സഭയുടെ ഡയലോഗ് അധ്യാപന തരത്തിലുള്ള അതിന്റെ മാമോ സമൂഹത്തിൽ സഭയിൽ ചേർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മുടെ അടിമത്തത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനോ ഒന്നുമുള്ള ശ്രമമല്ല ഇത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അധ്യാപന വേഴ്ചയാണ് അതിന് നമുക്ക് നല്ല സോഷ്ത്വം ഇപ്പം നമുക്ക് തോമസ് വർഗീസ് കണ്ണനാട്ടുകാരാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സോഭാന അക്കാദമി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഒരു ആറ് മാസം എടുത്ത് ഒരു പ്രബന്ധം ഒരു ഡിസർട്ടേഷൻ എഴുതണം ഏറെ കുറ്റമുള്ള ബന്ധമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും എന്ന് പറയും രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പേരൊക്കെ തയ്യാറായി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തത് തോമസ് റീസം അദ്ദേഹം മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി വലിയ സെൻസിറ്റീവ് സ്റ്റോറി പഠിപ്പിക്കുക അതായത് എന്നാലും വൈകിട്ട് മുമ്പോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഈ സന്തോഷം ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല വസ്തു വരികയാണ് അപ്പം ആറ് മാസം കൊണ്ട് തന്നെയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വകാര്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാജുവേറ്റാണ് തോമസ് ഓർഗീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എൻ്റെ ഹാർവേഡ് ഡിലിവിറ്റി സ്കൂളിലെ ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിയോളജി ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഹാർവേഡ് ഡിലിവിറ്റി സ്കൂൾ അവിടെ അതിന് സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ കൂടി അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ വിശ്വസ്തരായ ഒരു വിശ്വസ്തമാരും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവിടെ പിടിച്ച ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയും അല്പസമയം സംസാരിക്കുകയും അപ്പം ഞാൻ തോമസ് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മുടെ വിദേശത്തിനാണ് അച്ഛനെ വിളിച്ചതും അച്ഛനെ ഈ വീക്കെൻഡ് ഇവിടെ വരുന്നത് വേറെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വലിയൊരു സൗകര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ശനിയാഴ്ച അച്ഛനെ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് സാധാരണ വൈകിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില നേട്ടുകളൊക്കെ നടത്താറുള്ളത് ഈ സമയത്ത് വെക്കാൻ കാരണമെന്താണ് വിദേശത്തിൽ നാഗ്പൂർ സെമിനാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അച്ഛനെ ഈ ബന്ധുസ്വരത നല്ലവണ്ണം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളയാളെ കൂടിയത് കാരണം കോട്ടയം സെമിനാരി പോലെയല്ല നാഗ്പൂർ സെമിനാരി അതിൻ്റെ കോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് സത്യസമുദ്ര നടത്തുകയും പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ കൂടിയാണ് വിജേഷത്തിൽ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമീപിക്കുന്നതിന് മുതൽ കൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ലോണം പറഞ്ഞ എഴുതിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല അതിനെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഫോണിൽ അവർക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അ
to the basic, uh, you know, as you know, the motivation. So, prior to delivering anything from the paper, born and raised as a Christian in the modern world, so I have a naturally drawn to understanding how one can constructively learn from the religions other than one's birth and upbringing. And I'm not sure that I can do that. I've heard drawing all this aspiration, this paper is an exercise of interior this learning from the standpoint of one race as a Christian in the Orient of all thoughts and vision in a multi-year time. But a significant majority of all the world. But I have to talk this. But in conclusion, in that last of the bugger moment, I can state like very briefly what the conclusion is. I say that at the outset, I assume, are the interviews learned in this case of study of faith in the Gospel of John and Bhagavad Gita has deepened and enhanced my understanding of the same energy. Our general idea of our economy is that the world is very much about faith, so you know we get affected by that. But the Danny paper is very much about that is not what happened. My understanding of faith in Christ, I'm not only my understanding, my actual faith also got deep. About the possibility of another one, so it's not about number. We are not creating a cocktail of theology alone in this chamber. Number one, it is about the number of months that we are going to learn. Not the text here, but also the how can we also enhance our own understanding of faith, but at the same time we can also develop love and gratitude for the other church. There are two options here. Our operation of the Tarpi and 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 the Tarpi. About what this last is the origin. So, with this pluralism and eternalist dialogue, it's not an idea to be propagated as an antidote or a solution to human religious intolerance, bigotry, religious violence and conflicts, but as a natural and inevitable outcome emanating from the mutual benefits of learning just beyond the conflicts. Now, I'm not going to call it. So, once we do that, then, then what I do is, three people will move the part of our world. The first part of the world is I have analyzed the context of faith. Now, we have faith in the context of our world. Our faith in the context of our world is by forms of narratives. You know, like the Gospel of John and also the Mother of Gita. I don't think there is time to get into all the points. And since you all have the paper, I'm assuming that you have to come to me. You don't need to do it. But sure, what I will say very briefly, what I have to say very briefly is that uh, in both the texts there is a very close parallel between transcendence and limits. In transcendence and limits in the original chapter, in Logos on a chicken, so he is beginning, you know, he is a word of God. He is a word of God, he is a word of God, he is a word of Logos. But Logos on a chicken, he is a word of God, he is a word of God. But in transcendence and limits on a chicken, Transcendental wisdom comes into a human form. About transcendental life, the day of life, Nampada, and the Nampada sensory perception, Nampada samsari kya, and the Nampada, 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 Indriyeva kota, Nampada manstaka kota, Nampada apparo reality, Nampada shangakta, Nampada shangakta. So he is transcendental, but at the same time, he is also very much not the incarnation. Jadi ikan ni juga macam ni. Apa nak apa kami itu mana? Enam orang dah datang tu. Karena, mereka tu adalah orang yang berada di dalam. Semua bumi itu adalah semua ini logos semua orang orang. Apa kata orang tu? Okay, so he is also ikan ni juga. Sebab itu, kita tahu bahawa this transcendental reality is what is created the entire world. Ainda, sebab itu, kita juga ada beri kuasa kepada orang orang. 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 Kita juga ada we are not saying that God is just transcendental alone, but the implication that He is transcendental, that we are not the same as God, but that He is full of God, our energy is full of God, that we are not the same as God. That's what we are trying to say in the Gospel of John. And very surprisingly, the same conceptual background, the Bhagavad Gita, the same conceptual background. Of course, I am not saying, don't get me wrong, I am not saying that Christ and Krishna are the same person as the Nama. You are conceptual parallel. You can also say that you are not the same person as the Nama. You know, because we can argue that Christ is a historical figure and then somebody might say that Krishna is not historical. That means it's part of the Mahabharata, the other one of the Nama. But the historical Nama is not the same person as the Nama. Of course, there are certain differences. But we are also looking at what can be the potential parallels. But the Nama is not the same person as the Nama. So uh, that is that is the context. Uh, so I just skip to that you know, because of time restrictions. 
uh, and then we can move to the second the second part. And the second part is if you yeah if you can move to page number five. If you can move to page number five. Uh, the third the third paragraph. You know, you know I see that now that we have presented the context of faith. Ah, uh, you know, let me just say one more small point. About, uh, about when we say that we have faith. Is incarnating and it's saying and it's also saying that if you do not believe in me, then there is no other way or that he can have a He's basically saying that he, he is going to move people from darkness to light and from ignorance to the About a movement, about, yeah. about there is a bridge, about, like a gospel. If I, you know, uh, if I can just go back very briefly uh, to page number three, you know, it says that. Uh, the true light, the true light which enlightens everyone who's coming into the world. And due to the darkness of the world, the world did not know him or accept him. But to all who received him and believed in his name, he gave power to become children of God. So this is the context in which I'm saying that faith becomes important. Because the fact is that because why we say that without the light of Christ, without the light of the divine being. We, most of us are probably living in some kind of darkness. So faith in Christ, or in the context of Vedic Krishna, that context is actually presenting the opportunity for us to unite you know, the, you know, the divine being of Christ and move from darkness to light, from ignorance to wisdom. That is not what I am saying, this is what the Gospel of John is saying. So this is the context in which faith as a theme becomes extremely important in the Christian religion, and the same thing is also the other people. So now that we have done that, the person that not has to fill in the comments we can move a little bit into uh, the page number five, which I mentioned. Uh, is, uh, so now we can look at, okay, but, okay, so you know, the first part showed why we should have faith in uh, Christ. And the second part, we can look at if faith or not, we can look at uh, uh, what what more can we learn about faith? So I'm again going to take some of these ideas from the Bhagavad Gita. So the Bhagavad Gita says that Gita chapter 5, verses 16 to 17 says, But some there are whose ignorance of self by wisdom is destroyed. Their wisdom like the sun illumines that heights, so is bent on that stride along the path from there. From this there is no return, all things by wisdom. But all, all things by wisdom are washed away. In this world, in this verse, we are told all things of ignorance are washed away by wisdom, and wisdom is like the sun which illumines the soul. So, wisdom is what has the capacity, you know, clear away from ignorance. So, a natural question, you know, that follows from this book is how does one move from a state of ignorance and darkness to a place of wisdom and light? The Gita points of faith and devotion. So, the Gita is also saying the same The Gita says points of faith and devotion, and we shall cite a few verses, you know. Uh, you know, it speaks about this. Gita chapter 10 verse says, To these men who are ever integrated and commune with me in love. This is said by Krishna. He says, To these men who are ever integrated and commune with me in love, those same men, now I give them integration of the soul by which they draw near to me. Out of compassion for those same men, all darkness born of ignorance, I dispel the wisdoms, shine in love, abiding ever in my own opinion. This verse informs us that through faith, an integration of the whole person is brought out. If he or she remains constantly in communion with God, this also points us to the very, you know, uh, you know uh, there's a time you when know, the disciple asks him, like, which are the most important commandments? He says, the first part is, love the Lord in your heart, all your heart, body, soul, all your mind. But this continuous communing with the Lord is actually loving the Lord with all your heart and mind. That is what it means because how much are you consumed, you know, by putting I mean, not only loving God, because what is the implication of loving God? The implication of loving God is that you also have to put into practice as the partners. So our integration will be done. So this is the same thing, you know, like so so I am basically using the teachings of Gita, you know, what is some understand that you also in this case. You know, that's the that's the thing that we try to show you. Uh, 
I just so, so, so we moved the uh, number more. So these were the result uh, you know, of the Gita girls work flow, closely to John's gospel, that the Gita girls was presented as an opportunity to move from darkness to light. Reading both together revealed a state of humanity is called a state of darkness, and ignorance unable to recognize something like the wisdom. Uh, and body which alone can destroy darkness, only if they have faith and remain related to God. So, even though I could see this is that, I mean, you know, by suggesting or by drawing, uh, you know, this, this insight from the Gita, we are supposed to say that we need to have faith in Krishna. We can have faith in our own God, you know, by using this insight. I mean, faith in our faith is Krishna as a steady stream of remembrance in the world. So Gita and Maya, on chapter 9, verse 27 says, Whatever you do, whatever you eat, whatever you suffer and sacrifice, you give away in arms, whatever penance you perform, offer it up to you. And then the end is Gita and Jaya. You know, like whatever you are doing, other, it is to come towards Krishna, the Narayana So that must be also part of his karma yoga philosophy, like a random one. You know, but you won't get it in that. So, every act we carry out, be it charity, be austerities, or any kind of work, a person of faith is to dedicate all these with the sole objective of getting close to the Lord and expecting nothing else in return, let alone the shining lamp of wisdom to display darkness. So, with this faith and with this complete interpretation, Deva Torda, Adhika Nayakawa, Aure Sneha Mariya, Aure Commitment Torda, all the things about our Parayana and our Karina Chandi, the benefit to return to is that you grow close to divine wisdom or not. Of course, I, 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 I'm not saying that I'm not going to I'm going to temper a meal to the radio of a Karina or a Karina or a Karina or a And especially when I have read the early church fathers, they have also said these things. Because they have never said that you have to pray for any of the Karina names. It's all to move towards divinization. The same divinization which is prevalent in the early fathers is the same philosophy that we have in Krishna. I mean, like later, the theology was also moved into uh, you know, like many other streams. For sure, uh, in early Christianity, church fathers and Christianity is very much connected to this movement of unification and to, uh, yeah, you know, uh, towards uh, uh, divinization. So, you know that, uh, you know, that's also another thing, you know, because of work. Uh, but work alone you know, is your proper business, rather the fruits you may produce, but not the motive be the fruit of your goals. Um, so this is the Nishkama Ravakundra, and now they're not going to watch it. Because it's basically saying that, Namada, see this, see, all these, all these verses, you know, it has a lot of depth. Uh, you, know, you know, because I'm trying to rush through these things, uh, you know, because, Remain in me, 
are also, as I also remain in you, no branch can bear fruit by itself. It must remain in God. Neither can you bear fruit under your name. Juxtaposing this with the teachings of the Bhagavad Gita, we can say that faith is synonymous with remaining integrated and united to the Lord, and through this act of devotion, an ineffable transfusion of divine qualities occurs between the devotee and the object of his or his love. So, this kind of activation. So, when Jesus says that you have to remain in me, Namaku A Pradashan Abhanjo from the Kartana Pradashan from the Kartana So, it's an invitation to share in the light and wisdom of God. So, continuous meditation or contemplation on the love of Christ or the teachings of Christ is a way to bring all this transformation. Adana, our Bhakti Yoga, the path of faith and devotion is the main answer. I'm not saying that this is what the church or the tradition teaches, but she will give you the journey of the world, but these are the insights that I was God gave. So I'll just continue reading. You're uh, the next one. Faith is presented as an essential prerequisite, both in John's Gospel and the Bhagavad Gita, to move from darkness and ignorance to enlightenment and wisdom. The remaining part of the paper will shed light on how studying these texts comparatively, the we have text to the John, how it has enhanced my own understanding of faith, and how this has led to a greater appreciation of the theme of faith in both religious traditions. In both accounts, faith serves a transformation and educational purpose. As the devotee is presented with the possibility of moving from darkness and ignorance to light and wisdom. In the Gita, faith leads to a total integration of the person of the devotee's mind, is continuously remembering God. And on account of this, the Lord grants wisdom and light, dispelling darkness. This is what we learn from the Gita. If faith, so this is my insight. I mean, this is where I bring an insight. So I'm not going to ask a question here. Okay? Drawn from my study of the Gita, I'm going to ask a question. If faith is a way to integration of the person, if a faith is a Buddha, if I can move towards integration of the person, bereft or without distraction and wandering of mind. Bereft of distraction and wandering of the mind. As it is always immersed in the remembrance of God, can such an understanding of faith light up my understanding of faith? So what I have drawn from the Gita, I am asking if, if faith is a complete integration of the person, Dhirantil, Devatil, Kusarim, Zaitina, what is state of mind? Always immersed, Eppadam, immersed in the remembrance of God. Are they Devatil, Kusarim, are they like the Jesus Puravan Shri Maga? Continuous remembrance of God. About our, our integration of God, what can that do to my faith? So my answer would be yes, uh, you know, and, and I say, because an integrated mind always rises to the Christ, ever occupied with putting the species of darkness, can lead the devotee from darkness and ignorance to the And I also uh, quote a small text you know, from Genesis. Yeah, I have this insight, you know, so I got the correct words on saying that in the creation story, in the book of Genesis, you know, we start to go a parallel. Adam and Eve are expelled from the garden of Eden due to disobedience. That's the lesson that we have learned. Like Adam and Eve was moving out of the garden. So I'm asking, is it an integrated mind, an antidote or a solution? Or integrated mind, is it a solution to a disobedient and distracted mind? That's the first form, you know, in the garden. Anisarna gave the Karma Murtaka Patra, Avarne Haule, Avare, Avare Paradigm Mind. Can an integrated mind, an obedient mind, see a mind that is continuously remembering God and putting into practice his teachings, is not only an integrated mind but it's also an obedient mind. Apa our disobedience they can be made back to obedience. Because a mind is always wandering. The mind is always wandering. You know, all the things in the world, it's always scattered. That's why Ibn Ratsan said that we got on the phone. The phone is not the problem, the mind is moving. And I can use the phone then. The mind is always wandering, so you become scattered and fragmented people. So is it the integrated mind? So I ask that. Through this process of unification, 
The devotee bridges the chasm between darkness and light, ignorance and wisdom, bringing about transformation and returning to the Dharma field. So, this is a continuous work, and I completely believe that Divine Sanitary must have been full time engaged in this work. Jesus Christ, you know, the core or the capstone of the Jesus Christ is continuous from the Lord. Or they completely remain at the foot of the cross or in the memory of Christ without moving away. So, so I'm basically saying that that kind of integration that puts our heat in the kitty our inside them has actually been shed light on this understanding which I got from Genesis and also the gospel of John. So this is what I consider to be a real breakthrough. So what is this doing? It is actually helping me to become a very, very strong Christian actually. About it. Okay, so that is the possibility. I mean that's part of the possibility to me. So yeah, I think I think the paper is almost coming to right. So, I think I can just read the last part here. Uh, chapter, I mean, the page number 8. So, by comparing the theme of faith in John's gospel and the Bhagavad Gita, this paper aimed to demonstrate how the truth in one's religion is rendered more visible by reflecting the truth in another religion. You see, let me also say one thing. I'm not, I am also very humbly, I'm not suggesting that Christianity does not have enough literature to shed light on these things. Of course, I mean, this guy has a lot of insights, you know, generate, yeah, you know, to generate, you know, to shed light on these themes. But uh, that is also where, you know, we spoke about this slight misunderstanding sometimes. But Amara, you know, like when we say that, uh, see, I mean, a anything that I say might, uh, you know, see, it's a bit difficult, Amara. Huh? We're speaking about situations being generated by religious violence and exclusivism of people. But when we say that, uh, you know, like we have some wrong ideas about the religion, I mean, we have some wrong ideas about the other thing. So this kind of study, you know, like also helps that part we feel very strongly, you know. And it also helps, uh, you know, in many ways to also, uh, see, I'm not really able to, I, I'm not, you know, I'm not fully able to articulate with, like, all the benefits, you know, but I see that, in addition to sharing that with this it also has these social dimensions of the Amara story. It's no more about you know, the religious polarization, uh, the exclusivism, bigotry, fanaticism, there are problems. You know, our entire politics is being advanced to the rest of the world is today. About the context of the value. Uh, so, instead of generalizing one's faith, the interview is that we want to potential to deepen and enhance our side of certain things as faith was taken up in this case. In addition to this, I hope this study has also demonstrated how it is learning methods are going to divide between the religions and the Jewish communities and argue to the ongoing discourse on the religious More than bridging the divide, especially in light of challenges pertaining to religious exclusiveness and bigotry, realizes and conflicts, the main thrust of the paper was to demonstrate that India is learning and provide a much needed impetus to foster the religious communities, not for the sake of the matter. But as a natural outcome of the visible benefits that accrue from the form. And the last paragraph, I just read it and I'll maybe uh, you know, summarize that last paragraph you know, uh, very, very briefly. So I conclude this paper you know, by word of caution. You know, I, you know, I say something. You know, I say that in an increasingly globalized world and the challenges it poses to respecting diversity. Religious pluralism should resist the temptation to water or run off the particularity. Okay, this sounds a little bit uh, you know, archaic, uh, you know, but uh, uh, I mean, I'll just read that and I'll explain this. Religious pluralism should resist the temptation to water off the particularity embedded in religious traditions to make way for the triumph of universalism. Instead, the particularity should be viewed as, a, as the imminent manifestation of the transcendent reality through which one may approach universalism thereby holding the paradox of particularity and universalism in intelligent paradox. You know, the, why I say caution, when I caution the mind of the children, when I'm studying the Bhagavad Gita, I am not advocating a mishmash between the organs and the mind. No. That's why I said, the particularity of a religious tradition should not be watered down. It should not become dominant. If I am an orthodox Christian, I remain an orthodox Christian itself. If he is a part of the Vaishnava tradition who is reading the Bhagavad Gita, he has all the freedom to draw insights 
from the Gospel of John, or from the Bible, or from the Father of the Church. He can still remain in the church. But in the name of since we speak about religious polarization, since we speak about globalization, we say that now all the people have come together. And that will eventually one of the wonder this way, or at least I am not advocating that we should have one religion in the future. There is a lot of people. In the world, see, if we, if we don't come through our uh, like the human if you, I mean, if we do not come, come into the study by being rooted in the tradition, or by being rooted in the writings of the tradition, you know, the church fathers, and you know, what they have done, then we have a problem. You know, like, uh, I mean, this is something which I, which I should have said at the beginning, as we are the modern era. Compared to Cleon's from the e course, there are more than one substance that we I was never a student of religion, never a student of theology. 
It was first time in 2015 at India. And maybe there is something in it that you know. I mean, I'm not going to make any grand change of the things that you know, but sir, you know, I'm just seeing all these things that have been happening in my life, which is not premeditated or put by me. So I'm saying, you know, that if you go up there, and then you're tired, you know, maybe this Maraka Orthodox means that we say to you, in our church, you know, if you want to approach a car in the morning, if you smell a chia and enter, and then you approach all the number, you pay for all the meter, and all the number of things. Yang ini, ini spiritual insights paras 
പരസ്പരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ എൻറിച്ച് ചെയ്യാൻ ഡീപ്പൻ ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമാകുന്നു എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ശക്തീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ളതായ ഇന്ത്യയിലെ റിസോഴ്സസ് സ്പിരിച്വൽ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഒരു എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ ഒന്നീ ഡയലോഗിലൂടെയും ഈ ലേണി ബിയോണ്ട് ദ ബോർഡേഴ്സിലൂടെയും ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റൊരു ഒന്ന് രണ്ട് അനുഗ്രഹം കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതോടെ പറഞ്ഞിട്ട് ചർച്ച ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ഇന്നത്തെ ലോകം നേരിടുന്ന പല കോമൺ ത്രഡ്സിനെയും വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ഒരു മതത്തിന് തന്നതായിട്ട് സാധ്യമാവുകയും അത് ഒരു പാർട്ടിക്ക് തന്നെ സാധ്യമാവുകയും ഒരുമിച്ച് അത് ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിശക്തമായി കടന്നു വരുന്ന ഈ ഭൗതികതയുടെ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തകർച്ച ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ ത്യാഗാഭ്യാസങ്ങളും ഒക്കെ മതങ്ങൾ ശക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹം നേരിടുന്ന വർഗീയത എന്ന ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ദുരന്തത്തെ നേരിടുന്നു ഇതുപോലെ കുറേ ട്രഡ്സിനെ നേരിടാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് കടന്നു ചെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഇന്ന് ഈ മതങ്ങളുടെ റെലവൻസ് ശക്തമായി കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതാവശ്യമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെറ്റോയിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലരും മതത്തെ അവഗണിക്കും ഇത് കൂടുതൽ വിഭാഗത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പെട്ടതല്ലേ സെക്യുലറിസം അപ്പൊ ആ സെക്യുലർ ഐഡിയോളജി മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ പോലെ അതിനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ദുരന്തങ്ങൾ മാറി പറ്റുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെടുത്ത് മതങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ അന്തസത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും കണ്ണോടിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ആ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് യന്ത്ര ചെയ്യാനും സാധിക്കേണ്ടത് ഏറെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് കൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നു അതോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ എൻറിച്ച്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി തലങ്ങളിൽ പോലുമുള്ള ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന പോഷണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് മതങ്ങളിലെയും ധാരാളം സ്പിരിച്വൽ ഇൻസൈറ്റ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ടുള്ള ആയുസ്വാണ് ഈ ചർച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആവശ്യത്തിലധികമുള്ളതായ സ്വയം പര്യാപ്തം താൻ പോലും അകന്ത കമ്മ്യൂണൽ ഈഗോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കാതെ പോകുന്നു പണ്ടൊക്കെ നാച്ചോക്കായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ശക്തമായി ഈ വോൾസ് ഉയർത്തിക്കെട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാന മിഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നതായ തീവ്രവാദികളുടെ എണ്ണം എല്ലാ മതങ്ങളിലും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിന്തയിൽ ദർശനം കൊടുക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനുള്ളതായ ശ്രമങ്ങൾ പോലും നടക്കുന്നു പണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഈ ഗോഡ്സെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇത്രയധികം പ്രകീർത്തിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഗാന്ധിജിയെ പബ്ലിക്കായിട്ട് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ഓട്സിയെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിമാന നേട്ടവുമായിട്ട് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വ തലങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ മതത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായ വർഗീയത വളർത്തുന്നതായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഒരു ദർശനം നമുക്ക് വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാടിനും നമ്മുടെ മതങ്ങളുടെ ആ ശരിയായ നിലനിൽപ്പിനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങൾ പോലും തകർന്നത് ഈ ശശിധരനെ പോലെയുള്ളവര് വൈ അയാക ഹിന്ദു എന്നുള്ള പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വ പോലെയുള്ള അതിന്മാരൊക്കെ ഈ ഹിന്ദു മതത്തെ തന്നെ കാലത്തുകളായി നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അഗസ്തീയ സഭയിലും മറ്റ് മതങ്ങളിലും എല്ലാം തീവ്രവാദം കടന്നുകൂടി ആ മതങ്ങളുടെ അന്തസത്ത പോലും വേണ്ട രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ മതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ക്യാൻസറൊക്കെ കടന്നുപിടിക്കുക 
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച വളരെ കാര്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് ഈ പേപ്പർ അവിടെ നോട്ടുന്ന പ്രധാന ഭാഗം മാത്രമാണ് എടുത്ത ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സാവകാശത്തിൽ മുന്നോട്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ അതായത് ഇങ്ങനെ വളരെ അനുഗ്രഹകരമായ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതായ ഈ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്തതായ തോമസ് ഓറിസിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ അവകാശമില്ല 
ഈ കറക്റ്റായിട്ട് നീ കണ്ടു ഹൈന്ദവതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാനാണ് പക്ഷേ ബൈബിൾ മഹത്വം ചിന്തിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ രസകരമായി പറഞ്ഞ വീട് കൊണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ കാരണം പിന്നെ ഏതൊക്കെ വട്ടത്തിൽ അവരെ പുറത്താക്കിയ വിശേഷം അവർ ഒരുപാട് ചെയ്ത നിമിത്തം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഏതൊക്കെ അവരെ പുറത്താക്കിയതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം അവർ ഞാനക്ഷരത്തെ അവരെ പറഞ്ഞു തന്നെയും പാപത്തിൽ ജീവിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് അവരെ പുറത്താക്കുക എന്നാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യമാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് സമയം പരിമിതിയാണ് ഏതായാലും ഞാൻ പുതിർത്തത് വളരെ രസകരമായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു തുടർന്ന് നല്ല ക്ലാസ്
കുറച്ചെങ്കിലും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച ആണ് നാഷണൽ ചർച്ച എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കോന്നിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ആരിക്കേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിനോട് അവരെടുത്ത് പറയുന്ന നമ്മളെ വിമർശനം വർഗീയ ശക്തിയാണ് എന്നാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ബി ജെ പി കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവരാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണസത്തിനെതിരായി ഒരു ഭാഷ ഒരു മതം എന്ന രീതിയിൽ അവരാണ് കൂടുതൽ ശക്തമായി വരുന്നത് ഇതിനോടുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് നമുക്ക് അവരെ ഒരു കൺവെർഷൻ അവരുടെ മതത്തിലല്ല നമുക്ക് അവരെ അല്പം ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് ഒരു കത്തോലിക്കർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസിനോ ഒന്നും എനിക്ക് അവരോട് അവർക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനേക്കാൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് പീപ്പിൾ നല്ലേ മാത്രം അല്ലേ ഉള്ളൂ അവരെ അല്പമെങ്കിലും ഇതൊരു വിറ്റ്നസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കല്ലേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ മറ്റുള്ള ചർച്ചസിനേക്കാൾ നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ അവരെ സമീപിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ബി ജെ ബി ജെ പിയെ ആദ്യം കാണാൻ പോയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അല്ല രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് വല്ല സംശയമുള്ള ഇതാ ഈ ബി ജെ പി ഒക്കെ നമ്മുടെ കെ സുരേന്ദ്രനെ അല്ല ഈ കെ സുരേന്ദ്രനല്ല അതിന് മുമ്പ് ഇരുന്നേ ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് മുമ്പുള്ള സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അത് മോദി വരുന്നില്ല മോദി വരുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു അപ്പം പുള്ളി ചോദിച്ച എടുത്ത കാലം ചോദിച്ചത് മോദി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ആവും അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട കാര്യമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് യുവാക്കൾ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ പൊട്ടക്കാവലി ഉണ്ടായിരുന്നു ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത പാലെ ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആവും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള സമീപനമാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നാല് വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരിപ്പം വേറൊരു സമീപനത്തിൽ വന്നെന്നല്ലാതെ അതൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇത് ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കൂർലോ സിനിമയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു അന്നേരം പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചുമ്മാ ഇട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ ചർച്ച ആണ് നമ്മളെന്ന് അവർ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവൻ ബിഫോർ തിങ്കിംഗ് അബൌട്ട് 
Okay, you know the way I try to also post these questions is on the reason for Pakshat, I very humbly acknowledge that the reason has an explanation. And I believe in the reason for So when I say these things, I lose my reason. But he said, I think that if you think about it, I think that if you think about it, I think that if you think about it, and you really let it do it. You know, because the Lord is also writing the law in my heart. Right? But even under the dimensions of the master of one, our own qualities, our own character, even if I buy it, I can change it in the middle of the world. Even if I fast enough for Sana, I can take a card again, I can take a card again, I can take a card again. If this is very much rooted in a commitment to bring about personal and social transformation, then I'm very much much good not only in orthodoxy, but also fighting in the mind of God. But when it's not only orthodoxy itself, I think I very humbly believe that within every religious tradition, there is an exoteric and an esoteric. The Korame Oiva, the institution of the but there is also a soft kernel of the truth. ഉള്ളിലേക്ക് <laughs> So one can only point to these directions. I think everybody will have to make this journey themselves. And I will also say that I'm not saying this because you know I have no, I have only seen some of it. And in a good sense, certainly, certainly, we glimpse it, but no doubt about it. I mean, it's not because uh, I see that I'm not somebody you know who's claiming to have tasted it. ഇപ്പോഴത്തെ <laughs> <laughs> You know, because Jesus prayer tradition, the mother, our Jesus prayer tradition, uh, you know, it's coming out of that that full time contemplation of God in our daily life tradition. Apart from that, there is a very strong pattern. But I also want to stress that I see this. I remember, I also when I when I was in Boston, when I went for a function to New Jersey, you know, I said I'm doing this compare. Apart from that, I am doing this. ഇവിടെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിനാരെ പോലും പറഞ്ഞു 
a very, very wide uh, list of powers. Now, we are going to have another Sanghuji Dhamaya, one of the most important things. We are going to have a lot of people who are going to have a lot of people who are going to have a lot of people who are going to have a lot of people who are going to have a lot of people who are going to have a lot of people. Aduh, untuk kita kait cakap ada, orang Malaysia ada banyak orang ada juga. Ibu-ibu, Mahatma Gandhi ada, jadi kita jenma warga pun yang ada. Mahatma Gandhi, sekarang ada Hindu ada, ada yang ada yang beraya. Ada yang Vaishnava ada, ada yang Hindu ada. Ada yang macam ada yang ini, kita ada sesuatu kita sesuatu kita tu boleh. Bagi kalau ada orang, baru kait cakap ada orang tu, ada yang nasib pun dia kalau ada. Jawab saya mungkin ada yang urus cuci kandung orang ramai. Namun kalau ada, nama kita tentu syarikat itu tidak. Nama kita sesuatu yang syarikat itu nafsu beriti pun tidak. Yesus Kristus orang, nama kita orang dah. Orang itu mungkin orang dah. Nama kita jawab saya orang itu mungkin embrace dia, orang itu guide dia, guide dia kepada orang orang itu. Nampaknya itu ada orang orang itu. Jadi orang orang itu 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 Disiplin itu indah tu disiplin itu yang berubah pun. Ada literal lah itu yang kami hai kerja. Orang itu ada ministry beri punya apa, biologi beri punya apa, macam ni. Yang ada itu dan tuh itu indah itu. Jadi negara zaman ini macam mana? Orang ministry cari apa? Ada ni biologi itu negara zaman ini macam mana? Ada ni. Ia sahaja yang lebih lebih dengan orang dengan tuh mungkin apa? Biologi ministry, biologi engineering, quantum computing, ini semua yang beri punya macam mana? Orang lain orang orang. There is no discipline which can be seen in isolated way. Ini tu pun dia orang yang dah terlalu lama. Kalau kita dah betul betul kita boleh kira tu mungkin. Orang yang dah lama, sembilan belas tahun lagi, bukan orang yang orang itu orang betul ini. Orang Sri Ram Rahim orang yang amishya mai orang orang yang mari itu, amishya mai orang orang yang berbudi kira itu, orang orang yang berbudi kira itu, amishya mai orang orang yang negi boleh na. Jadi, saya yang berbudi kira itu. Ida amat pasti insya Allah boleh berbudi 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 malam. Saya ni lelaki punya amsi yang mai kali, maaf saya itu. Orang mai itu orang boleh. Saya ni berbudi 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 Mungkin nanti ada diskusi nama, ini bukan nama, tapi ini perkara, ini perkara itu ciri yang ada. Contoh contoh macam apa? Contoh contoh kompleks saya sebelah perkara apa? Yang mana yang harus saya buat? Contoh contoh mana? Kalau mana tujuh hari pun, macam short of perkara itu contohnya mana? Anggaplah ini macam apa? This is a major issue that we have to struggle with. Ia tu kita akan solve the problem now, tapi ia tu kita akan struggle with. With this issue and other related issue in the coming years in India, इधर ना हम बंटा भी रखे हैं, इधर वो पास ही हैं, इधर ना मगर ये कार्य में लगा, वो एक बड़े अजीबो वाले बने, पढ़ी के टिप्पण, वो एक फायर पर लगा ही, अब तो वो भी रणनीति पास में शायद बने हैं, we don't be afraid, शिष्य मार दो आपको, फायर पर लगा ना आता होगा, और तो शिष्य शायद नहीं क Nampak ada bishwa asal. Ia ada berapa jenis ada. Ia ada syastra sendiri, ia ada mana bishwa asal sendiri. Okey, bahagian macam mana jenis ada. Hari peran mana pun tidak ada. Nampak ada kerja kerja yang berikut ini juga. Apa yang ada di bishwa ada mana yang berikut ini berikut. Aduh, untuk not be afraid itu mata. Ini kerana yang saya katakan. Jadi, nama sekali itu bukan untuk kita yang cakap. Kami hari ini kita berada di sini. Madanggal memerlukan manusia sama dengan jenis bodoh sama. Ada particular bahagian yang dia monopoli. Padu orang dengan yang adilnya nanam agan paraspera perincian yang boleh adilnya dengan paradang itu kelainan perayaan pertanian orang kekadi yang terlalu. Abiyah dia nasihat dia sirmeni. Atau ira, dewa, itu adalah ne, istana yang dengan mata mata, yang mana keparannya, pergi pergi anak yang seramic cepat pergi pergi, ini orang asyik mana, orang orang yang seramic cepat cepat, orang ada tiada yang mana, 
ഈ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും ഈ ബൗണ്ടറീസിനും ബോർഡേഴ്സിനും അപ്പുറത്തേക്കും ചെന്ന് കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ഈ മനുഷ്യ സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ നേരിടാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഡയലോഗ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിഷയം ക്ഷമാശന ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിലെ കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം ശക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ ക്രിസ്തീയ സഭകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയും എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു സത്യമാണ് ഈ അന്നത്തെ ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷനുമൊക്കെ അവർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം കൺവെർഷൻ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് മറ്റ് ക്രിസ്തീയ സഭകൾ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ വിധത്തിൽ പറയുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ളതായ പ്രതികരണമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം ഈ വിഷയത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതര അത വിഭാഗങ്ങളിൽ പോലും ഒരു സമാന ദർശനമുള്ളവരും ഇൻസൈറ്റ് ഉള്ളവരും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളവർ അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് തീവ്രവാദികൾ ഇതിനെ ഇമോഷണലി ആളുകളെ പോയിസൺ ചെയ്ത് ഫാസിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയും കൂടെ കലർത്തി അവരുടെ ചില അജണ്ടാകൾ നടപ്പാക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നു അത് മതത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗം പക്ഷേ മതത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നല്ല മനുഷ്യരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രഗിളിൽ ഒരുമിച്ച് നിർത്താനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും തക്കവണ്ണമുള്ളതായ ഒരു ശ്രമം കൂടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പഠിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രായോഗിക തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സിനപ്പുറത്തേക്ക് വി ഹാവ് ടു ജോയിൻ ഹാൻസ് വിത്ത് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹാവിങ് സിമിലർ മൈൻഡ് ആൻഡ് വിഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ട് പലപ്പോഴും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഉടനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മതവിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അതിന് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു സമരം ഉണ്ടാക്കുന്നു കൂടുതൽ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നു കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണലിസം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ അതിർവരമ്പുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളും വേദികളും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു അബ്ദുൽക്കലാ നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ഒരു ആശയമാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ചെറുപ്പകാലത്തിലെ ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വേദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് രാമേശ്വരത്തെ ഭാവ ബോധലിന്റെ കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ കാര്യവും അവിടുത്തെ പൂജാരി അവരെല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിവിധ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് അവർ ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില മൂവ്മെന്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഇറട്ടി ലെവലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിരിയുകയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രായോഗിക തലങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് തോന്നുമ്പോൾ എനിക്കും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തരാൻ തന്നെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം ജോർജിനും ഒക്കെ കാണിച്ചതായ മഹാനസ്കതയോടും സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനോടും തോമസ് അറിയിച്ചോടും എല്ലാവരോടും ഉള്ളതായ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി നന്ദി അറിയിക്കാൻ കാണുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകനെ